Sihirli Yemek Sepetinden herkese selamlar. Bugün bu güzel muhabbet kuşumuzun kanatlarını öreceğiz. İlk bölümde baş gövde ve kuyruktan bahsetmiştim. Onu ördük. Şimdi ise kanatlarını öreceğiz. Bu kanatlar e, 4 parça halinde örülecek. 1, 2, 3, 4. Biraz sonra vereceğim sayılarla 4 tane bu yuvarlaktan öreceğiz. Şu alt kısmını da katlayıp kenarını öreceğiz. Onu göstereceğim. Şimdi bunun için öncelikle 3 tane rengimizi aldık. Ben kanatlarda 3 rengi birleştirip öreceğim. Bu mavi kuşta olduğu gibi. Hemen 3 tane ipimi birleştiriyorum. Hazırsanız buyurun başlayalım. Evet. Sıfır numara tığ kullanıyorum yine. 3 katlı olan bu ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Şu şekilde tutup çeviriyorum. Ve sihirli halkamın içine aslında bunun daha ince gözükmesi için 3 katlı ip olduğu için biraz daha ince bir tığ kullanayım. 7 numara. Daha güzel duracaktır. Ve sihirli halkamı yaptım. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6 sihirli halkamı kapatıyorum. Evet, CC tekniği ile kapattım. İpimi gerdirerek sihirli halkamı sabitledim. Şimdi hemen sayımızı 12'ye çıkaralım. Bunu yapmak için de her sık iğneye çift sık iğne öreceğiz. İki, üç ve dördü aynı ilmek içine dört, beş ve altı, yedi ve sekiz, dokuz ve on. Son olarak 11 ve 12. Evet şu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi hemen 3. sıramıza geçelim. 3. sırada ise bir sık iğne bir iş, e, artırma işlemi uygulayarak sayımızı 18'e çıkaracağız. Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, çok katlı ipler örmek biraz sıkıntılı, bir sık iğne, bir artırma yapacağım. Yani bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar vereceğiz. Bir tek bir çift bir çift bir çift bir tek bir çift Son olarak bir tane tek, bir tane çift öreceğim. Şu son ilmeği. Evet, şu an sayım 18. Bunu 24'e çıkaracağız. Bir sonraki sırada, yani 4. sıramızda. Bunun için de yapmamız gereken şey, iki sık iğne bir artırma. 
İki tane sık iğne örüyorum. Bir. İki. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane artırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. İki sık iğne bir artırma yapalım. Evet iki sık iğne bir artırma işlemini tamamladıktan sonra şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet. Burada ise 3 sık iğne bir artırma yapacağız. 1, 2, 3. 3 sık iğne bir artırma. 1, 2, 3, 3 sık iğne bir artırma işlemi uyguluyoruz. Sayımız 24'te 30'a çıkaracağız. 1, 2, 3, 3 sık iğne bir artırma. Bir, iki, üç, bir artırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, üç sık iğne bir artırma işlemi de tamamlan. Sayımız otuz. Altıncı ve yedinci sıralar düz öreceğiz. İki sıra boyunca düz örelim. Otuz sayımız. İki sıra daha düz bir şekilde örelim. Bu parçadan dört tane yapacağız. Bu sayılarla dört tane örelim. Evet. Şimdi dört tane bu parçadan ördük. İki tanesi kalacak. İki tanesini ise bu şekilde katlayarak şu ikiye katladım. Karşılıklı zincirlerden Şöyle geçeceğim. Sayımız 30'du. 2'yi katladığımız için 15 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurarak karşılıklı ilmekleri birleştirelim. 2 oldu. 3 5 Bu şekilde birleştirelim hepsini. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve şuradaki son kalan kısımla birlikte 15 tane karşılıklı birleştirdik. İki parçayı da bu şekilde birleştirelim. Şimdi kenarını ikisini de aynı öreceğiz. Hemen ben ipimi 
değiştirmek istiyorum. Şu diğer siyah ve beyaz ipimi kestim. Onun yerine kuyruk yapımında kullandığım şu diğer ipi koyacağım. Bu iki renkle birlikte öreceğiz. Şimdi birleştirdik. Bir tane zincir çektim ve de örgümü çevirdim. Geri döndüm. Buraya bir tane artırma yapacağım. Sık iğne olarak. Bir tane artırma yaptım. 13 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 son kalan ilmeğimize bir tane artırma yapacağım şekilde bir tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum 8 tane sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 3 tane tekli trabzan yapacağım. Tığımı ipi doluyorum. İlmekten geçiriyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir kere daha tek seferde çekiyorum. Tığımı ipi doluyorum. İlmekten geçiriyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi tığımı ipi doladım. 1 2 Tığımı ipi doladım. Ilmekten geçirdim. İkisini bir, ikisini bir olmak üzere 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzanı Aynı ilmek içine yapacağız. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar aynı ilmek içine bir ikili trabzan daha yaptım. Kalan iki tane ilmeğime de ikili trabzan yapıyorum. Ayrı ayrı İki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çektim. Şuraya hemen ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane de sabitleme zincir çekeyim ve ipimi keseceğim. Bu parçanın aynısından iki tane yapalım. İpleri birazcık gizledikten sonra fazla iplerimizi keselim. Şu 
şöyle içinden geçirerek fazla ipleri keselim. Bu şekilde dikeceğiz. Şöyle olacak görüntüsü yine aynı şekilde karşıya geçtiğimizde ise bunu ters çeviriyorum. Bu şekilde kanatlarımız da oluşmuş oldu. Evet, bir sonraki videoda ayak yapımından bahsedeceğim. Ve bir şekillendirme yapacağız gözlerinin kaga işlemesini. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.